bisküvileri doğrayalım. Çok küçük parçalara ayırmayalım. Bu şekilde olması yeterli olacak. Toplamda 200 gram bisküvi kullanıyorum. Bisküvileri hazırlayıp kenara alalım. Ocağa geçmeden önce kabın içerisine bir su bardağı süt, 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı kakao, tepeleme olsun, 1 tatlı kaşığı nişasta, malzemeyi karıştırıp ocağa geçelim. Ocağa geçtikten sonra içerisine 25 gram tereyağı ilave ediyorum ve karıştırarak pişirmeye devam edelim. Sosumuz kaynara geldikten sonra ocağın altını kapatalım. Hazırlamış olduğumuz sosu bisküvilerin üzerine gezdirelim. Sıcak olmasına özen gösterelim. Sosu döktükten sonra iyice karıştıralım. Videomu buraya kadar izleyip bana destek olduğunuz için sizlere teşekkür edebilmem için beni nereden izlediğinizi söylerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Tezgahın üzerine streci koyduktan sonra hazırlamış olduğum malzemeyi üzerine döküyorum. Bak bu çok değil mi kokuşu? Çok güzel. Ne bakayım? Dur parmağını sürme. Anne dur bakalım. Çok değerli. Bisküviyi uzunlamasına düzeltti. Daha sonra streci üzerine kapatıyorum. Karşı tarafta aynı şekilde üzerine sıkıştırarak kapatıyorum. Oç kısımları da bu şekilde sıkıştırıyorum. Şimdi elimle şekil vermeye geçiyorum. İki elimin arasına alarak şeklini veriyorum. Bu şekilde yapıp hazırladığımızda kestiğimiz zaman üçgenler elde etmiş olacağız. Pastamızı hazırladık. Yarım saat dolapta dinlendirelim. Bu arada da sosunu yapmaya başlayalım. Üzerine sosu için bir su bardağı süt, 100 gram çikolata, bir yemek kaşığı nişasta. Sosu için sadece bu üç malzeme yeterli olacak. Ocağa geçip eritmeye başlayalım. Çikolata eriyene kadar iyice karıştıralım. Çikolata eridikten sonra ocağın altını kapatalım ve sosumuzu dökelim. Çikolatayı erittikten sonra içerisine 50 gram İnce kıyılmış ceviz ilave ediyorum. Ve soğumaya bırakmış olduğum pastayı dolaptan çıkarıyorum. Streci çıkarmıyorum. Hazırlamış olduğumuz çikolatalı sostan üzerine döküyorum. Ben sütlü çikolata tercih ettim. Streci üzerine tekrar kapattım ve tekrar elimle hafiften şeklini veriyorum. Böylelikle çikolata sosumuzda ziyan olmamış oluyor ve tekrar dolaba koyup yarım saat dinlenmeye bırakalım. Pastamız dolaptan çıktı. Servise hazır. Üzerine hindistan cevizi serptim. Şimdi pastayı servise hazırlıyorum. Pastayı dinlenimleyip servise hazırlıyorum. Bisküviyle hazırlamış olduğum nefis pastamız hazır. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Yumurta kullanmadan üzerindeki çikolata sosuyla içerisindeki sosuyla enfes bir lezzet oldu. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Farklı lezzeti yine bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Sizler videonun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.